രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും രാജ്യത്തിനായി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ധനമന്ത്രിയെ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ കടന്നുപോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുമായൊക്കെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവായിരുന്നു ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മാതൃക നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തന്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രാവീണ്യമുള്ള നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും എല്ലാ കണ്ണുകൾ മുറ്റുനോക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആശ്വാസത്തിന് വകയുള്ള എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുള്ളവരെല്ലാം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ജൂലൈ അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കും ഒരു മുഴുവൻ സമയ വനിത ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് കൂടിയാണിത് തൊഴിലില്ലായ്മ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇടിവ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾക്കാണ് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിലൂടെ പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ബജറ്റിലൂടെ ധനകമ്മി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ ബജറ്റിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ഇക്കണോമിക് സർവേ ജൂലൈ നാലിനാണ് അതായത് വ്യാഴാഴ്ച ഇക്കണോമിക് സർവേ വരുമ്പോൾ എന്ത് അത്ഭുതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് പിന്നാലെ അഞ്ചാം തീയതി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് ആശ്വാസത്തിന് എന്തൊക്കെ വകയുണ്ടാകും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും തൊഴിലില്ലായ്മ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ വലിയ ചോദ്യമായി സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ എന്ത് പാക്കേജ് ആയിരിക്കും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഏതായാലും നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലുമൊക്കെ കർഷകരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മോദി സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ വക തുടർന്നും ഈ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതും ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ സർക്കാർ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഖജനാവിലെത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന തുകയെക്കുറിച്ചുള്ളതാകും ബജറ്റിലെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനമെന്ന സൂചനകളുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ പീയൂഷ് ഗോയൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ ലക്ഷ്യമായി കണ്ടിരുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരം കോടി രൂപയായിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ബജറ്റിലും ലക്ഷ്യത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏതായാലും ബജറ്റിന് മുൻപ് ധനമന്ത്രി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേണ്ടത്ര ചർച്ചകൾ നടന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബജറ്റിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഓഹരി വിൽപ്പന ലക്ഷ്യത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വരും നാളുകളിലും സർക്കാർ നികുതിയിതര വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാം നികുതി വരുമാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇടിവിന് പരിഹാരം കാണാനും ഇതിലൂടെ സർക്കാരിന് കഴിയും റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനിടയുള്ള വിഹിതത്തിലും പൊതുമേഖലാ ഓഹരി വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ഖജനാവിലെത്തുന്ന പണത്തിനും മൂന്നിയുള്ള മുന്നോട്ടു പോക്കിനാകും രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാർ മുൻഗണന കൊടുക്കുകയെന്ന ചുരുക്കം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്